بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوت تھی علمی فکری اور تہذیبی تاریخ میں ہم عہد صحابہ اور تابعین کی سٹڈیز کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے دعوتی سٹڈیز یہ پوری ہم نے پچھلے تین لیکچرز میں مکمل ہو گئی تھی پھر علمی اور فکری علمی تاریخ کو ہم بہت عرصہ پہلے ہی اس سے چار پانچ لیکچرز پہلے ہم نے کر لیے تھی اور فکری تاریخ میں بھی پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا کہ کیا کیا ایک علمی اعتبار سے کیا کیا فلسفے اور کیا بنے تھے اور اس میں ایک آ گیا تھا آخری ٹاپک یہی رہ گیا تھا کہ تہذیبی تاریخ یعنی کس طرح سے تہذیبی تاریخ کیا چلی اور اس میں کیا معاملہ ہوا یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اب دیکھیے کہ اس میں ہم نے سٹارٹ میں یہ ٹائم لائن آپ کو بتا دی تھی امید آپ پڑھ چکے ہوں گے اس کو ایک نظر سے آپ خود دیکھ لیجئے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کیا کیا معاملات آتے آئے تو اس ٹائم لائن میں مجھے اب دوبارہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہرحال زیادہ تر پیریڈ تو استحکام ترقی اور توسیع کا ہی تھا لیکن بیچ میں تھوڑے تھوڑے کرائسس کے جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہی کرائسس تھے تو وہ ختم ہو گئے تھے اور پچھلے لیکچر میں ہم نے فلسفیانہ گروہ اور اصلاحی تحریکیں کیا بنی تھیں اس کی سٹڈیز کی تھی تو اب ہمارا ٹاپک آ کے تہذیب اور تمدن کا ہے کہ جس میں پولیٹیکل اکنامکس سوشیالوجی اور کلچر یہ چاروں پہلوؤں سے ہم بات کریں گے تو ہم سٹارٹ میں پولیٹیکل سسٹم سے ہی دیکھتے ہیں اور اب یہ دیکھیے کہ یہ اب آپ کے لیے ایک خاص کوشچنز آپ کے ذہن میں آنے چاہیے تو میں اب یہ برین سٹارمنگ آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی نظام میں کیسا ایک ٹرائبل فیڈریشن کیا ہے اور کیا تھی اس زمانے میں شورا کا اصول کیا تھا خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا تھا صوبوں کا نظام کیسے چلتا تھا اور پھر گورننس اور احتساب کا ایک سلسلہ بھی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا اور سرکاری محکمے کیا تھے اور کیسے معاملہ چلتا تھا تو پولیٹیکل پہلو سے ہم یہ بات کریں گے پھر اس کے بعد اس زمانے کی اکنامکس اور فائنینشیل میٹرز کیسے چلے تھے پھر اس کے بعد اسپیشل یہ ایک سوشیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا امپروومنٹ آئیں اور کیا چینجز آئیں اس پیریڈ میں یہ وہ 11 ٹو 133 تھری ہجری ہے اور پھر اینڈ پہ ثقافت یعنی کلچر بھی کیا تھا تو یہ ایک مختصر تھی وہ بھی ڈسکشن ہوگی لیکن ابھی ہم پولیٹیکل نظام کیسا بنا تھا اس کی ہم سٹڈی کرتے ہیں ایز اے صحابہ اور تابعین ردیالہ نوم میں ایک سب سے پہلے ہم یہ ٹرائبل فیڈریشن بتا دوں یہ کیا چیز ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پورے عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ بہت سارے قبیلے تھے اور قدیم قبیلے تھے ایک دوسرے میں جنگیں کرتے رہتے تھے لڑتے رہتے تھے معاملہ یہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب ہر طرف پھیل گئی تو پورے عرب نے قبول کیا تو اب یہ ایک ٹرائبل فیڈریشن بن گئی کہ جس میں مدینہ منورہ ایک دارالحکومت بنا ایک کیپٹل بن گیا وہاں پہ اور ہر قبیلے کی پھر بھی اندر آزادی جو ہے ان کی وہ رہی کہ ہر اپنے معاملے کو اپنے طریقے سے کرے لیکن اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے کوئی معاملہ چل رہا ہو کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو اس کے لیے پھر مدینہ منورہ کے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کریں تاکہ مسئلے حل ہو جائے تو یہ ہوا اچھا یہ کوئی عربوں کا خاص ہی نہیں تھا بلکہ اور آپ ممالک بھی دیکھ لیں یورپ کا بھی اس زمانے میں یہی حال تھا ایشیا کے اندر آپ چلے جائیں بہت ممالک میں ایسا ہی تھا رشیا کے اندر چائنا کے اندر یہی تھا افریقہ میں بھی ایسا ہی تھا لیکن کچھ ملک تھے کہ جو ذرا ایک منظم حکومت بن گئی تھی جیسے رومن امپائر اور پرشین امپائر تھی تو وہ معاملہ تھا چلو وہ کچھ کسی حد تک ایک وہاں پہ اتحاد ہو چکا ہوا تھا کئی ممالک میں لیکن باقی اور طرف نہیں تھا تو ایسا ہی تھا لیکن اب ان کو اب ریزالو کرنا تھا تب آیا تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا اور یہ اس ٹائم پہ کر دیا کہ جب مدینہ منورہ میں 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بننے والی تھی ابھی بنی نہیں تھی بلکہ شورا جو ہے یہ مکہ مکرمہ کی صورت ہے اور اس وقت یہ تھا کہ خود مدینہ منورہ کے جو سردار تھے جو حکمران تھے انہوں نے وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ رسول اللہ آپ تشریف لا کے آپ یسرف تشریف لے آئے اور آپ اس حکومت کو چلائیے گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اجازت ہوئی تو تب ہوا لیکن ساتھ یہ پہلے حکم دے دیا تو اب یہ دیکھیے یہ اصل اصول ہے خود قرآن مجید کا لوگ جو اپنے رب کے بات کا جواب دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زمانے میں یہ ایک آگے آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ اللہ کی نماز پڑھیں ہمارا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ میں رزق دے رہا ہے تو اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں لوگوں کی خدمت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو آپس میں مل کے ڈسیزن لینے ہیں تو باہمی مشورے سے کریں پھر مدینہ منورہ کی صورت عالم عمران میں بھی یہی حکم اس طرح سے فرمایا وہ افو انہوں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ان سے درگزر کیجئے ان کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اچھا اب یہ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھی یہ جو شورا کا لفظ ہے یا شاور جو ایک آیت میں ہے تو یہ کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ کو حکومت مل گئی ہے تو آپ درگزر کیجئے یعنی لوگوں کی جو غلطی ہیں اس کو بھی معاف کر دیا کریں ان کے لئے پھر مغفرت کی دعا بھی کر لیا کریں اور مشورے سے معاملات کو چلائیں یعنی اب اس میں ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مشورے کا مطلب ہے کہ لوگوں سے وہ مشورہ پوچھ لیں پوچھنا ہے پوچھ لیں نہیں ہے تو نہ صحیح فیصلہ تو خود حکمران نہیں کرنا تو ایسا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل یہی تھا کہ سب صحابہ اکرام کو وہ اکٹھا کرتے تھے اکٹھا کر کے اور پھر آپ اس میں ڈسکشن کرتے ہوئے پھر اس کے بعد جب میجورٹی کا جو پوائنٹ او ویو آتا تھا تو وہ آیا یا اگر اللہ کا حکم آیا تو پھر تو وہی چلے گا لیکن اگر آپس میں ایک ڈیسیئن خود لینے تو پھر انسانوں میں اس میں سے مل جل کر ڈیسیئن لیا جائے تو اس کو پریکٹیکلی یہی ہوتا تھا کہ میجورٹی کا یہ ہو ٹھیک ہے کچھ کوئی اختلاف بھی ہو لیکن اختلاف کو پوری ازادی تھی کہ وہ آسانی سے پورے کو پوری بات پوری دلیل اپنی بیان کر دیں بیان کر رہے تو کئی اور بھی قائل ہو جاتے تھے اور پھر ڈیسیئن ایسے ہوتا تھا یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ ایک اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں میں نے مثالیں دی تھی کہ جیسے یہ ہوا کہ جیسے جنگ بدر ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ ڈیسیئن کرنے لگے تھے کہ ہم یہاں اس جگہ پہ یہاں پہ اپنا کیمپ یہاں لگائیں تو ایک صحابی نے یہ اس میں اختلاف کیا کہ بھی آپ یہ مجھے اس جگہ کا پتا ہے تو آپ اس کے بجائے یہ تھوڑی سی اوپر جگہ یہاں پہ کر لیں کہ وہاں پہ چشمہ ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلیل کو قبول فرمایا اور اس کو ہی استعمال کیا پھر اس کے بعد جنگ اہد ہوئی تھی تو جنگ اہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کے وہاں سے جنگ کریں اور سیکیورٹی کر لیں تو لیکن نوجوانوں کی بڑی یہ درخواست تھی کہ جی ہم باہر نکل کے ایک جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور جہاد ہو تو میجورٹی انہی کی تھی ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بات کو قبول فرمایا اور پھر باہر جا کے جنگ کی پھر اس کے علاوہ اور جو ڈیسیئن ہوتے تھے تو مل جل کے ہوتے تھے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی انہی کی حکومت اب تک رہی تھی تو ان سے پورا مشورہ لیتے ہوتے تھے تو معاملہ یہ تھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کے بعد یہ ہوا کہ ایک صحابہ اکرام کی ایک پارلیمنٹ بن گئی کہ اب وہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے تو وہ مل کے ڈیسیئن لیتے تھے 
اور پھر مدینہ منورہ کے عام افراد سے بھی مشورہ لیا جاتا تھا اور پھر اگلے سٹیپ پہ یہ ہوا کہ جب یہ حکومت پورے عرب میں آ گئی تو ہر قبائل کے نمائندوں کو بھی بلاتے تھے اور ان سے بھی مشورہ لیتے تھے اور لے کے سب مل کے تب جا کے ڈیسیجن لیتے تھے یعنی اب جو حکمران بنے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ خود ہی ایک بس فیصلہ کر لے اور سارے اس پہ عمل کریں بلکہ ایک باقاعدہ ایک پارلیمنٹ تھی جس میں ایک جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں تو خود جو مین صحابہ ہیں وہ مل کے بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتے تھے اگر زیادہ معاملہ اہم ہو تو مدینہ کے سارے لوگوں سے پوچھتے اور بہت ہی بڑا پھیلا ہوا کوئی معاملہ ہے تو اور قبائل کے نمائندوں کو بھی پھر ایک وہ ایک خط لکھ کے ان کو کہتے تھے آپ تشریف لائیں لاتے تھے اور پھر لے جا کے ایک ڈسکشن ہوتی تھی ابھی اس میں آپ کو میں ایک ایک اسپیشلی بہت شاندار قسم کا ایک فائنینشیل ڈسیزن ہوا تھا تو اس کے لیے سارے قبائل کے نمائندے سارے آ گئے تھے عموماً سردار آ جاتے تھے تو وہ لے کے مل جل مل جل کے سب نے ڈسیزن لیا تھا اس کو میں بعد میں عرض کرتا ہوں تو دیکھیے کہ یہ ایک شورا کا اصول جو خود قرآن کا اس کو صحابہ کرام نے عمل کیا اب یہ دیکھیے کہ اب یہ معاملہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے کون لوگ تھے تو یہ عموماً پارلیمنٹ میں دس صحابہ ہوتے تھے جن کو اشرا مبشرہ کہتے ہیں اشرا مبشرہ کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دینی خدمت کی بنیاد پہ انہیں بتایا تھا کہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کو کی بشارت ہوگی آخرت میں تو اس میں یہ دس صحابہ ہیں جن کے نام میں نے لکھے ہیں تو سب نے مل جل کر ایک ڈسیزن نے یہی لیا تھا کہ اپنے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کرے اور وہ الیون ہجری میں بنے اور دو سال ہی رہے پھر تھرٹین ہجری میں فوت ہوئے لیکن فوت ہونے سے پہلے ہی جب بیمار تھے تو ان کو ایک لگا کہ اب میری زندگی کا وقت جو آ گیا جانے کا تو انہوں نے سارے اور صحابہ کرام رضی اللہ کو اکٹھا کیا بلایا انہیں ایک ایک کون سے پوچھا کہ بھی بتائیے اگلا خلیفہ کسے ہونا چاہیے تو صحابہ کرام نے سب نے مل جل کے اتفاق کیا کہ جی عمر بن خطاب کوئی خلیفہ بنا لیں اور پھر یہی ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ایک لکھ کے پورے ریٹن فارمیٹ میں لکھ کے اور یہ کیا تھا کہ بھی میری وفات کے بعد عمر بن خطاب جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے اور پورے مدینہ منورہ کے سارے لوگوں کو بات بھی پہنچ گئی سب نے ایگری بھی کر لیا اور معاملہ ایسے چلا تھا اور قبائل کو بھی یہ انفارمیشن پہنچ گئی اور سب ایگری تھے اس پر اب ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت رہی تھرٹین ٹو ٹوینٹی تھری ہجری کے زمانے میں اچھا اس سے پہلے پہلے آپ یہ بھی کرتے تھے یعنی ابھی خلیفہ نہیں تھے تو اس وقت بھی محکمہ قضا یعنی قضا کا مطلب کیا ہے کہ عدالت کو وہی مینیج کرتے تھے یہ ان کی رسپانسبلٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی مقدمے جو ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی اس کے فیصلے کیا کرتے تھے اب عمر رضی اللہ عنہ ٹوینٹی تھری ہجری میں ان پہ جب یہ شدید قسم کا ان پہ حملہ ہوا اور آپ بہت زخمی تھے تو آپ کو لگا کہ بھی اب میری زندگی اب جانے لگی ہے میں اللہ کے حضور جانے لگا ہوں تو انہوں نے اس ٹائم بلکہ اس سے پہلے ہی وہ پلان کر رہے تھے کہ بھی اگلا خلیفہ کس کو بنائے تو لیکن ان کو ایک یہ تھا کہ بھی ابھی یہ ہے کہ یہ باقی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان سے سب بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے سب کی خدمتیں بہت کی ہیں تو اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے تو آپ نے پھر یہی کیا کہ ان میں سے عثمان علی طلحہ زبیر اور سعد بن نبی وقاص اور عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ یہ چھ زیادہ ایکٹیو تھے ان کو ایک آپ نے فرمایا کہ بھی آپ مل کر ہی آپ ڈیسیزن لیں گے کہ اب خلیفہ کون ہوگا اچھا آپ کا سوال ہوگا کہ باقی جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ تھے اور ایک سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے کہ ان سے کیوں نہیں لیا گیا تو ان میں ایک بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں نہیں تھے اور وہ سیریا کے اندر ایک وہ پوری جہاد وہ کر رہے تھے اور سپریم کمانڈر تھے وہاں کے وہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ زیادہ پولیٹیکل معاملات میں ایکٹیو نہیں رہے تھے تو اس لیے ان سے بھی نہیں لیکن باقی چھ جو ہیں ان میں ایک یہ معاملہ تھا کہ بھی ان میں سے کوئی ایک بن سکتا تو اس میں بڑا دلچسپ معاملہ ہوا بلکہ آپ نے تو یہ کیا کہ انصار کے ایک 
सहाबी जो अच्छे पहलवान थे तो उनको कहा कि भी आप और लोगों को लेके आप इनके ये एक घर में इकट्ठे होंगे ये आप वहीं पे सिक्योरिटी का आप काम करें कि कोई अंदर ना आए और इनको भी आप तीन दिन तक जो है ना मोहलत दें कि लाजमी वो फैसला कर ले उसके बाद फिर उमर अदी तो नौ शहीद हो गए थे तो इन छे ने मिलके जब फैसला किया तो बहुत दिलचस्प था उसमें यह हुआ कि तलहा रदी ने बल्कि सब में यह आया कि भी चलो हम छे की बजाय ये करते हैं कि एक एक ए, किसी एक की जगह पे उसको बना दे तो तलहा रदी ने उस्मान रदी पे दे दिया कि जी इनको बनाए जुबैर रदी ने अली रदी को खलीफा बनाने का वो किया और अब तीसरे थे सातवें नबी वकास रदी उन्होंने अब्दुलरहमान बिन ऑफ रदी को वो किया इसमें इसमें अब्दुलरहमान बिन ऑफ रदी को पॉलिटिकल मामला में बहुत उनकी एक जहानत थी तो उन्होंने ये कहा कि भी आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ही इसमें फैसला कर लूँ इसके तो उस्मान और अली रदी कहते हैं ठीक है जी आप कर लें फैसला तो अब अब्दुलरहमान बिन ऑफ खुद हट गए और इन्होंने एक बकायदा एक तरह की इलेक्शन इस तरह से किया कि टाइम होता कि हज खत्म हुआ था और लोग गुजर के आ रहे थे तो इन्होंने एक एक कबीले के लोगों से जाके जो जो भी मदीना मनवरा से गुजर रहे थे उनसे पूछा खातन से पूछा पूरे मदीना मनवरा की पूरी लोगों से पूछा और लेकिन मेजोरिटी का ये आया कि सब लोग की मेजोरिटी उस्मान बिन अफान रदी को खलीफा बनाना चाहते हैं तो उन्होंने उनका कर दिया इलाज के भी उन्होंने आना है तो अली रदी ने फौरन उन्होंने बैत कर ली और अब अली रदी ही लेकिन वो भी एक उसी लेवल के थे ये नहीं डिसीजन खलीफा खुद अकेला नहीं करता था बल्कि सब मिलकर ही करते थे और उसमें यह था कि उस्मान रदी की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी मुतद जिम्मेदारियां थी फाइनेंशियल मैटर्स को वो कर रहे होते थे और अली रदी ये अदलिया यानी अदालत को वही मैनेज कर रहे होते थे उमर अदी के जमाने में बल्कि उमर अदी को एक मौके पे जाना पड़ा यूरोशलम तो बीच में उन्होंने यही किया कि अपनी जगह पे अली रदी को हुक्मरान बना के फिर उठ गए थे ताकि कोई मसला मसला ना वो मैनेज हो जाए तो वो चल रहा था अब उस्मान रदी बने थे तो सब मुतफिक थे और तलहा रदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थी मरकजी कैबीना वो चलाते थे इस तरह जुबैर रदी अबू बैदा साद अब्दुलरहमान बिन ऑफ और फिर सईद बिन जैद रदी ये सब कबीना में डिसीजन में लेते थे और हर एक को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली रहती थी उसके बाद फिर अबू बैदा रदी ये एक आप कह लें कि मिनिस्टर थे स्पेशल फाइनेंशियल मैटर्स में और फिर उनको सुप्रीम कमांडर सीरिया और फलस्तीन इन सब के मामले में वो रिस्पॉन्सिबल हुए थे उधर चले गए थे साथ में नबी वकास रदी अपने कबीना में भी थे और इसके साथ फिर सुप्रीम कमांडर ईरान के थे और आप इराक के गवर्नर भी थे और वहीं से फिर उन्होंने ईरान भी फतेह किया था अब्दुलरहमान बिन ऑफ रदी ने अपना एक फाइनेंशियल मैटर्स को वो चलाते थे और फिर चीफ ऑफ इलेक्शन भी उन्होंने ही किया था तो ये अरबी में अरब में पहले ये नहीं था लेकिन उन्होंने किए इसको इस तरह से किया कि इतने अरब इकट्ठे नहीं हुए थे कभी अब हुए तो उनसे उन्होंने लिए सईद रदी उन्होंने ज्यादातर सियासी मामला में इतने एक्टिव नहीं थे लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में वो आते थे और जो डिसीजन हो रहा होता था तो उसमें मशवरा जरूर देते थे कि ये कर ले और फिर मेजोरिटी का जो होता था डिसीजन वही चलता था तो देखिए कि ये थी एक पॉलिटिकल मामला लेकिन यहीं पर मामला नहीं था बल्कि मदीना मुनवरा के और तमाम लोगों से तमाम अनसार से मशवरा लेते थे फिर उससे ज्यादा बढ़ के ज्यादा बड़ा इशू आता तो और कबीलों के लोग थे तो उनके नुमाइंदों को बुला के उनसे डिसीजन लेते थे अब मैं यहाँ पे कुछ मशवरे कैसे हुए इसकी एक एग्जाम्पल नहीं है और जिसमें किस तरह के हुए कि मैं एग्जाम्पल नहीं है एक सलात जामिया एक ये निज़ाम ऐसा था कि जब पूरे 
تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو ایک باقاعدہ ایک طرح کا اعلان ہوتا تھا سلاۃ الجامعہ یعنی ایک تو اذان نے کہہ دیا اور اس کے ساتھ اور ایریا اگر مدینہ میں مسجد نبوی سے دور ہے وہاں پہ بھی جا کے یہ کر دینا کہ جناب سب اکٹھے مل کے نماز پڑھیں ایک ڈسیزن لینا اس طرح آتا تھا مسجد کے فرش میں ہی فیصلے ہوتے تھے یعنی اس زمانے کی ایک پارلیمنٹ کے لیے کوئی ایسا الگ کوئی کمرہ ایسا کچھ نہیں تھا مسجد کے اندر ہی بیٹھتے تھے سب مل کے ہی ڈسیزن کرتے تھے عوام کے مسائل کوئی مسئلہ ہو کسی کا بھی کوئی ایشو ہو فوراً وہ جناب نماز میں ہی آ گئے یا نماز سے پہلے آ گئے آ کے جناب خلیفہ سے فوراً ملے اور جا کر کہ جی یہ مسئلہ حل کریں اور وہ فوراً ڈسیزن بھی لیتے تھے کرو جی فوراً جمعہ کے نماز میں قانون کا اگر کوئی حکومتی مشورہ ہونا ہوتا تو وہ خلیفہ خود جمعہ کی نماز وہی پڑھاتے تھے اور وہ پورا اس میں اعلان کرتے تھے کہ جناب یہ ہے اس طرح سے ہونا چاہیے اب یہ ٹائم ایسا تھا کہ دیگر قبائل کے دیہاتی بھی آتے تھے وہ بھی اختلاف بھی کر سکتے تھے کرتے تھے اور قبولیت یا اختلاف کرنا ہے یا انہوں نے ایگری کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ کر سکتے تھے اور پھر میجورٹی کا آتا تھا اس سے ایک بڑا دلچسپ ایگزامپل بھی وہ ہوا یہ کہ عمر عدیلۃ خلیفہ تھے تو انہوں نے کہ کیا کبھی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ خواتین کے مہر جو ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ اب ہونے لگی ہے یعنی شادیوں پہ بہت ایکسپینسو ہو سکتا ہے تو بھی اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے تو اب یہ جمعے کے خطبے میں آپ فرما رہے تھے تو اب خواتین بھی مسجد میں ہی نماز پڑھنے آتی تھی تو خاتون نے فوراً اس میں کیا کہ ابھی جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی ایسی لمٹ نہیں رکھی تو آپ کو کیسے اجازت ہے کہ آپ یہ کر سکیں تو اب یہ عمر عدیلۃ ان کے ذہن میں ان کی دلیل آ گئی کہ بھی بات ٹھیک ہے ان کی تو کہا کہ بھی دیکھیں کہ خلیفہ سے یہاں غلطی ہوئی ہے اور خاتون کی بات درست ہے خود وہ ایگری ہو گئے یہ ایک ایگزامپل ہے اچھا ایک چادر کی تقسیم ایک بڑا مزیدار ایک کیس ہوا تھا یعنی اس میں اختلافات میں کیسے ہوتی تھی کہ اب ایک جگہوں پہ جنگوں میں ایک غنیمت جو ملی تو اس میں بہت سی چادر آئی اور چادر ایکسپینسو ہوتا تھا معاملہ کپڑے مہنگے ہوتے تھے عربوں کے لیے تو وہ آئے تو اب یہ آیا کہ بھی اب سب تمام لوگوں کو یہ ڈیوائڈ ہونا چاہیے تو اب وہ ڈیوائڈ انہوں نے کیا جمعے کی نماز میں ہر ہر آدمی کو اس کی چادر مل گئی چادر سے انہوں نے اپنے جو کپڑے بنانے تھے بنا لیے تو اب عمر ادیر انہوں کا آیا تو وہ پہن کے آئے تو اب کسی کا فوراً اعتراض آیا کہ جی آپ دیکھیے آپ خلیفہ ہیں تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر دی ہے تو آپ کو یہ ڈبل کیسے ہو گئی دو کیوں ہے آپ کے تو عمر عدیلۃ انہوں نے اس پہ پھر روئے دل سے کہ بھائی یہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ مجھے بھی کوئی حکمران کے طور پر یہ حق نہیں ہے کہ مجھے ڈبل مل جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا جواب جو ہے نا یہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جواب دیں گے جو ان کے بیٹے ان کو کہا کہ بیٹا تم بتاؤ تو پھر انہوں نے بتایا کہ جناب سب کو ایک ایک چادر ملی ایک مجھے بھی ملی تو میں نے یہ کیا کہ ابا جی کو ان کا جسم زیادہ لمبا چوڑا تو اس لیے میں نے ان کو ہی اپنی چادر دی ہے کہ تاکہ ان کے کپڑے اس طرح پورے ہوں تو پھر لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ دیکھیے حکمران جو ہے وہ بھی کس طرح سے ایک ڈسیزن ایسے لیتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ اب ظاہر ہے کہ ایک ہر انسان کو ایک ایک چادر مل رہی ہے تو ان کے بیٹے کو بھی ایک ملی ہے بیٹے نے اپنی چھوڑ کے اپنے ابا کو دے دی تو یہ واقعہ اس کے بعد عراق اور شام کی حکومتی زمین کا یہ فیصلہ تھا یہ تھا اصل جس کی سب سے بڑا کریٹیکل ایشو آیا اس کو بہت ڈیٹیل سے میں اس میں بیان کروں گا آپ کو فائنینشیل ہسٹری میں لیکن مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اب یہ تھا کہ عرب کلچر پرانا یہی ایک طریقہ تھا کہ بھی اب جو بھی جنگ ہوتی تو جنگ میں جو جو بھی فتح ہوتے تو اب جتنی بھی زمین ہوتی تھی ملتی تھی ان کو تو وہ زمین اپنی ملٹری کے سب لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے تھے کیا اس کو تم اتنی تمہاری اتنی تمہاری اپنی پرفارمنس کے لحاظ 
तो उमर रदी को यह आया कि भी देखो इराक और शाम में को हमने तो चलो जिहाद किया सब कुछ हुआ लेकिन असल पावर अल्लाह की तरफ से आई है तो भी इसमें होना ये चाहिए कि ये एक एक आदमी को ना मिले ताकि सारे अमीर ना हो बल्कि ये होना चाहिए कि कि सिर्फ वो मिलिट्री वालों को वो अमीर ना बन जाए बल्कि होना ये चाहिए कि ये बड़ी अच्छी एग्रीकल्चरल एरियाज है तो इसको हुकूमत के फंड में आए वहां से जो आमदनी आए वो हर हर इंसान को मिले तो उसके लिए उन्होंने सहाबा कराम को भी किया और कुछ और कबीलों के नुमाइंदे वो भी आए सब ने मिल ये छह दिन तक की डिस्कशन चली डिस्कशन चल के इसकी डिटेल में अर्ज करूंगा आगे चल के तो उन्होंने फिर डिसीजन यही हुआ कि जनाब बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से हर इंसान को फायदा मिले और उन्होंने ये कोई ये नहीं कि अपने मदीना वालों को मिले बल्कि हर हर आदमी को चाहे वो अरब हो चाहे वो ईरानी हो चाहे इराक सीरिया किसी इलाके के इजिप्ट कहीं के भी हो सबको बेनिफिट मिलने लगा तो ये हाल था तो पॉलिटिकल मामला ऐसे चलते रहे के मिलजुल के डिसीजन होते थे अच्छा दीगर सूबों की गवर्नर का इंतखब करना या मनसूख करना ये अथॉरिटी खलीफा को थी लेकिन खलीफा अकेले नहीं करते थे वो भी डिसीजन ले गई सबको इकट्ठे कर गई तो फिर डिसीजन लेते थे और फिर ये गवर्नेंस और एहतसाब का मामला उनमें जारी रहा यानी ये गवर्नेंस कैसे चलती थी कि हर गवर्नर को जिसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जनाब आपने इराक के गवर्नर आप आप जाके ये करें आप इजिप्ट के आप जाके ये करें तो उनको रीचेक करते रहते थे और अगर इनकी गलतियां होती तो फिर उनको मनसूख भी करते थे निकालते थे कि आप आइए वापस आ जाइए और दूसरे गवर्नर उनकी जगह पे उनको हायर कर लेते थे और साबाई में होते थे वो तो ये सिलसिला था गवर्नर से मुतल कुछ शिकायत का अगर आम ऐलान है मुतद गवर्नर की तब्दीली होती थी करते रहते थे यानी उमर अधीर तक ये नहीं रहा बल्कि अब बकर उमर उस्मान अली रदी मुआविया रदी इन सब का ऐसा ही था यही तरीका था और उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया कि गवर्नर में अगर कोई किसी की शिकायत आई है तो शिकायत को पहले रिचेक कर लिया देख लिया बात दुरुस्त है तो फिर ठीक है जी अब आपकी मेजोरिटी आपको रखना पसंद नहीं कर रही उस एरिए की लोग जो तो ठीक है आप आ जाए आप दूसरे गवर्नर उनकी जगह मुतयन करने लगे तो तरीका यह था तब आप ये देखिए कि ये खलीफा का इंतखब ये तो मैं पहले तफसील से अर्ज कर चुका कि पहले तो यही मामला था कि अरब में कोई एक इज्तमाही हुकूमत नहीं होती थी या पहली बार हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह ये चेक कर लिया था कि सारे कबीले जो हैं वो सिर्फ कुरैश की हुकूमत को ही मान सकते हैं वरना वो बगावत कर लेंगे तो उन्होंने इसलिए अंसार को समझाया था कि भाई आप ये देखो कि मामला ये है वरना उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत के अहम मामला अंसार से ही कराते थे ठीक है उनको बताया कि जनाब अब ये मामला हो गया तो इसलिए अब कुरैश की हुकूमत को आप मानिएगा तो अंसार ने कहा कि जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है क्योंकि अंसार में से अगर कोई खलीफा बनते तो फिर हर तरफ से बगावत आ जाती तो अब वो पहले सोच रहे थे तो उस वक्त फिर अबू बकर सिद्दीक रदी और उमर और अबू उबैदा रदी वो तीनों गए उन्होंने पूरी उनको बताई और बताया कि रसोल्ला सल्लम ने क्या बताया था तो अब अंसार के मेन जो सरदार थे सात बिन उबादा रदी कहा जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था तो अब अंसार ने पूछा आप बताइए कि कुरैश में से किसको खलीफा बनाए तो सब यही कह रहे थे अबू बकर सिद्दीक को ही बनाए तो अबू बकर सिद्दीक रदी तो खुद नहीं ले रहे थे वो कहते नहीं भी मेरा तो मशवरा है कि तुम उमर या अबू उबैदा इनमें से जिसको भी चाहो बना लो लेकिन मेजोरिटी का यही आया और उमर रदी तो ने फौरन हाथ पकड़ के उनकी बैत जो है वो की तो फिर सबने कर ली और उसके बाद फिर मदीना मुनवरा के मस्जिद में आए और मस्जिद नबी में उन्होंने फिर जब ऐलान किया तो सब लोग आ गए और उसमें अली रजी तरनो नौजवान थे उनको जब पता चला तो उन्होंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए फौरन तेजी से आए और बैत की थी उन्होंने मोहब्बत थी वो जानते थे 
کہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر ہوں گے تو سارے کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا تو یہ ہوا اس کے بعد پھر عمر اور عثمان رضی اللہ نما کی کیسے حکومت بنی ہے تھرٹین اور ٹوینٹی تھری جی میں بتا چکا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ کے کیس میں پھر یہ ہوا تھا کہ اب یہ جو ایگری ہوا تھا عثمان اور علی ان میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ میجورٹی نے دیا تھا لیکن اب وہ خود شہید ہوئے تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ پہ میجورٹی یہی چاہتی تھی کہ وہ خلیفہ بنے تو تب وہ بنے تھرٹی فائیو ہجری اب ہوا یہ تھا کہ یہ میں پوری ڈیٹیل سے آپ کو عرض کر چکا کہ کیسی اس زمانے میں بغاوت رہی تھی اور بغاوت میں بہت سے لوگ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید بھی کیا انہوں نے تو لیکن عراق اور عرب میں یہی تھا کہ اب علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کی تھی اور اب علی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے یہ پوری عرب اور وہاں سے لے کے پھر عراق ایران ان سب میں تھی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت چل رہی تھی شام فلسطین ایجپٹ اس میں تو تب یہ ہوا تھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ نما میں آپس میں اگری ہوا تھا کہ بھی دونوں اپنے اپنے علاقے میں حکومت کرے اور پھر صحابہ کرم اکٹھے ہوں اور یہ جب جو انتشار اور بغاوت ختم ہو جائے تو پھر وہ ڈسیزن لیں گے تو اب سچویشن ایسی آ گئی تھی حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ ملی تو وہ فورٹین ہجری میں خلیفہ بنے اور انہوں نے صرف چھ ماہ تک حکومت چلائی اور اس دوران معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ڈسکشن چلتی رہی اور انہوں نے یہی کہا حسن رضی اللہ کہ بھی آپ یہ حکومت کو چلا لیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی کیا کہ بالکل بلینک پیپر میں سائن کر کے دیا کہ بھی آپ جو جو جیسے آپ ایگریمنٹ کرنا چاہے آپ ویسے کر لیں تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کر لی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ ایک اجتماع ہونے کا سال فورٹی ون ہجری سب اکٹھے ہو گئے تھے ایک دوبارہ حکومت بن گئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پھر جب فوت ہوئے سکسٹی ہجری میں تو جب وہ فوت ہوئے تو ان کو ایک یہ خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ عرب اور عراق میں انتشار کی حیثیت بن جائے تو انہوں نے پھر سارے اور کئی گورنرز اور بہت سے لوگ جو تھے ان سب سے پارلیمنٹ میں ڈسیزن سب سے پوچھا تو ایگری یہی ہوا کہ جناب بنو میا ہی کے لوگوں کو آپ حکمران بنائے اور اس میں انہوں نے یہی فیل کیا کہ بھی ان کے بیٹے یزید بن معاویہ جو ہے وہ زیادہ ان کی صلاحیت اچھی ہے تو وہ کر لیں گے تو یزید تو بن گئے تھے لیکن وہاں پہ بغاوت کا سلسلہ عراق میں ہو گیا تھا اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے گئے تھے اور اس معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے لیکن انہی کو شہید کر دیا گیا تو یزید کو جب پتا چلا تو بہت افسوس ہوا تھا اس معاملے کا کہ جی ایسی حرکت ہو گئی ہے لیکن یزید عراق کو مینج نہیں کر سکے یہ معاملہ ہوا پھر وہ خود چار تین سال میں فوت ہوئے سکسٹی فور ہجری میں تو ان کے بیٹے معاویہ بن یزید جو ہے وہ بنے خلیفہ لیکن وہ تو چند دن چند مہینوں کے لیے رہے اور پھر مروان بن حکم یہ بھی بنو میاں ہی کہتے سکسٹی فور ہجری میں وہی وہ خلیفہ بنے حکمران بن گئے اور وہ بھی ایک سال بعد فوت ہوئے تو پھر عبد الملک بن مروان ان کے بیٹے جو ہے وہ بن گئے اور انہوں نے ملوکیت یعنی ایک بادشاہت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے یہی طے کیا کہ بھی میرے بعد فلاں 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 میرا بیٹا جو ہے وہ بنے گا حکمران تو اب ان کے پھر یہ ولید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک پھر بیچ میں سے کیا ہوا کہ عبد الملک کے اپنے بھائی عبد العزیز کے بیٹے عمر بن عبد العزیز یعنی ان کے بتیجے تھے ان کو بنایا اس کے بعد پھر یزید بن عبد الملک حشام بن عبد الملک یہی رہے اور لیکن پھر جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ون ٹوینٹی فائیو ہجری میں پھر تو خود بنو میا میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے اور معاملات آپس میں لڑائی جھگڑے میں ان کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ چار ان کے حکمران بنے ہیں ولید یزید سالس ابراہیم ولید مروان بن محمد یہ سارے رہے لیکن ان سب اتنی بغاوتیں ہوئیں اور آپس میں ہی لڑائی جھگڑے ہوئیں کہ وہ ان کی حکومت ختم ہوئی اور پھر بنو میا کی ایک بادشاہت ختم ہوئی پھر تو اس کے بعد بنو عباس 
کو حکومت ملی تھی اس کی سٹڈی تو ہم اگلے لیکچرز میں جا کے چلے گا سلسلہ ہمارا اب صحابہ کرام رضی اللہ نے جو معاملہ کیا تھا بڑے عرصے تک تو چلتا رہا پھر آگے مسئلے آ گئے تھے بغاوتیں آئیں اور وہ کیوں آئیں وہ آنی تھی اس لیے کہ اتنا بڑا ایریا آ گیا تو ہر طرف سے کچھ اور بہت سے لوگ آ گئے اور ہر ایک کو آزادی بھی تھی تو مسئلے آئے آنے تو تھے اب دیکھیں کہ صوبے صحابہ کرام نے جو بنائے تھے ہر گورنر کا انتخاب خلیفہ کرتے تھے خلیفہ کے لیے نہیں پورے مل کے پارلیمنٹ ڈیسیجن لیتے تھے اور ایک وزیر خزانہ بھی ہوتے تھے کہ ایک فائنینشیل منسٹر وہ بھی آتے تھے ایک صاحب وہ مل کے ڈیسیجن لیتے تھے کہ وہ اور گورنر مل کے ڈیسیجن لیتے تھے اور پھر میرٹ کا اصول یہی رکھا ہوا تھا کہ عسکری صلاحیت ہے کہ جس میں ایک کوئی بھی بغاوت ہو کوئی جنگ ہو تو اس کو وہ مینج کر سکتا ہو انتظامی صلاحیتیں یعنی ایڈمنسٹریشن کیسی کر سکتے ہیں اچھی کر سکتے ہیں کہ نہیں علم و فضل یعنی کتنا علم ہے ان کو ان سارے معاملات کو امانت اور دیانت کہ کرپشن کرنے والا آدمی نہ ہو اور تقوا تو ان چیزوں کو چیک کرتے ہوئے ایک آدمی کو گورنر کو بھیجتے تھے اور اصول وہی تھا شورا کا اصول یعنی گورنر خود اکیلے ڈیسیجن نہیں لیتے تھے بلکہ آپ کا اور بھی جو وزیر جو جو بھی رسپانسبل ایک خزانے کے ایک ایجوکیشن کے اور جو لوگ بھی اس ایریے میں آتے تھے وہ مل کے ڈیسیجن لیتے تھے اور عام آدمی کے لیے پوری آزادی تھی کہ وہ آسانی سے بیچ میں آئیں پورا اپنا مسئلہ پورا ایشو ڈسکس کریں اختلاف بھی کریں اور معاملہ تو گورنر سے متعلق کوئی الزام ہے تو خود خلیفہ کے پاس پہنچ جاتا تھا یا خط میں یا خود پہنچ کے بھی وہ آ جاتے تھے تو چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ چلتا رہتا تھا اب گورنر کی رسپانسبلٹی کیا تھی ایک تو ایک نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا تو سب نے یہ کیا کہ ہر ہر شہر میں مسجد بنائی اور اس میں نماز اور زکوٰۃ کا یہ تھا کہ سب امیر لوگوں سے زکوٰۃ لیتے اور پھر غریب لوگوں میں ڈیوائڈ کرتے اور پھر بھی اگر بچ جاتا تو پھر وہ مین کیپٹل مدینہ منورہ میں پہنچا دیتے تھے تو اب دوسرے ایریا میں جہاں انہوں نے فیل کیا کہ بھی یہاں فائنینشیل مسئلے زیادہ ہیں تو وہاں پہ بھیج دیتے تھے پھر ایک رسپانسبلٹیز یہ کی کہ نہریں کھدوائیں یہ عراق میں ہوا ایجپٹ میں ہوا انہوں نے سیریا میں بھی کیا کہ نہریں بنائیں تاکہ ایگریکلچر معاملہ آئے اس کو فائنینشیل میٹرز میں میں اور تفصیل سے بتاؤں گا روڈز اور پل بنوانا یہ بھی گورنر کی رسپانسبلٹی تھی مسجد بنانا اور بازار کو قائم رکھنا یہ تھی زرعی مقاصد کے لیے زمینیں آباد کروانا کہ جہاں جہاں پہ بھی زمین میں بھی ایگریکلچر نہیں ہوئی تو نہر بن گئی ہے تو چلو بھی اب لوگوں کو رسپانسبلٹیز دو کہ وہ جا کے ایگریکلچر کا چلے تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جو ایگریکلچرل ایج تھی اور پوری اکانومی اسی سے چلتی تھی یہ معاملہ تھا عام آدمی تک عدل کو پہنچانا یہ بھی گورنر کی رسپانسبلٹی تھی ایک عام آدمی کو بھی مسئلہ ہے تو وہ گورنر سے ڈائریکٹ پہنچ جاتے تھے اور گورنر مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے کہ جی یہ ایشو ہے یہ معاملہ تو وہ حل کرتے تھے اور اگر نہیں کر رہے تو پھر وہ خود خلیفہ کے پاس پہنچ سکتے تھے کیا اب یہ ہر طرف امن تھا اور آسانی سے سفر بھی آسان ہو گیا تھا تو لوگ جاتے تھے اور جا کے کرتے تھے اور خود عمر عدیلہ تو, تو یہ کرتے تھے کہ حج کے موقع پہ تو خود وہ باقاعدہ ایک اس طرح کا ایک ٹائم رکھ لیتے تھے کہ بھی جس کو بھی کوئی ایشو ہے جس ایریا کے آدمی کو بھی تو آئیں میرے پاس اور بتائیں تو پھر فوراً ایشو بھی ریزالو کرتے تھے عام آدمی تک عدل کو پہنچانا ایک اصل یہ آبجیکٹو تھا اور پھر سرکاری اموال تقسیم کرنا کہ اب جتنا بھی ایگریکلچر معاملے میں اور زکوٰۃ میں جو آیا تو تمام ہر ہر انسان تک اس کو پہنچانا رسپانسبلٹی یہ تھی اب کتنا عمل کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ کرتے تھے اور ان کو ری چیک بھی کرتے رہتے تھے صحابہ کرام ردی رن تو یہ معاملہ تھا اب یہ دیکھیے کچھ گورنر کے نام ہیں کہ جو مختلف ایریاز کے تھے وہیں سے آپ کو ایک یہ آئیڈیا ہو جائے گا اور تاب مکہ کے تھے عثمان بن اب العاص یہ طائف عمان اور بحرین مختلف ٹائمز میں یہ گورنر رہے ہیں معاذ بن جبل یمن اور شام میں رہے یمن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 
گورنر یا کنسلٹنٹ کے طور پہ وہاں تھے مہاجر بن ابی امیہ یمن کے تھے ابو عبیدہ شام کے میں تھے کہ اس کے وہ گورنر وہ مینج کر رہے تھے عمر بن آس جو ہیں وہ امان پھر اس کے بعد فلسطین اور ایجپٹ فتح بھی انہوں نے کی تھی اور وہی گورنر ہے ابو موسا شری جو ہیں یہ یمن پھر اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کر کے بسرا اور کوفہ جو کہ یہ دونوں شہر عراق میں ہیں تو اس پہ گورنر رہے ہیں مختلف ٹائم میں عبداللہ بن عباس بھی ایک عرصے کے لیے بسرا کے گورنر رہے زیاد بن ابی سفیان یہ ایران خراسان اور عراق اس کے مختلف علاقوں میں یہ گورنر رہے ہیں رضی اللہ عنہ تو یہ زیاد بن ابی سفیان یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور خراسان سے مراد یہ تاجکستان ازبکستان کا ایریا اچھا پھر دوسرے اور دیکھیے تو زید بن ثابت جو ہے یہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے ہیں یزید بن ابی سفیان یہ شام کے رہے ہیں پھر معاویہ بن ابی سفیان یہ شام میں کہ ان کے اپنے بڑے بھائی یزید جو ہے وہ فوت ہوئے تھے شہید ہوئے تھے تو ان کی جگہ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے گورنر رہے ہیں شرحبیل بن حسنہ یہ جارڈن کے رہے ہیں گورنر ایاز بن غنم یہ شمالی عراق یعنی عراق کا جو شمالی علاقہ اس کے رہے ہیں اور سعد بن ابی وقاص یہ عراق اوورال کو بھی مینج کرتے ہیں ایک ٹائم میں حضیفہ بن یمان جو ہیں یہ آزر بائی جان اور مدائن کے ایریے کو بھی انہوں نے گورنر رہے ہیں سلمان فارسی یہ مدائن مدائن اصل میں کیا ہے کہ یہ عراق کا ایک خاص ایریا تھا جو پہلے پرشن امپائر کا کیپٹل تھا تو اس کے گورنر رہے ہیں تو یہ عراق ہی کا ایریا بھی بھی ہے مدائن یالا بن امیہ یمن کے گورنر رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ یہ کوفہ آزر بائی جان آرمینیا ان مختلف علاقوں کے گورنرز رہے ہیں رضی اللہ عنہ تو اب سوچ لیجئے کہ اس طرح سے سب صحابہ کرام جس میں انصار بھی آپ کو ملیں گے آپ کو مہاجرین میں سے بھی ملیں گے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اور علاقوں کے کے وہ بھی رہے تو اس طرح سے ان کی ریسپونسیبلٹیز رہی اب آخری بات ہم اس میں کرتے ہیں کہ گورننس کا معاملہ یہ کیسے مینج ہوتا رہا ہے کہ یہ سب سے اہم واقعہ ہے کہ کیسے گورننس کا مطلب چیک اینڈ بیلنس کیسے کرتے رہے اب اس کے لیے دیکھیے عمر رضی اللہ تم نے گورنرز کے لیے کیا پالیسی تیار کی تھی اس میں ایک ہر ایک کو خط کے ذریعے لکھا تھا تبری نے اپنی بک میں پورا بیان کیا اس کو کہ لوگوں میں نے آپ کی جانب ان عہدے داروں کو ٹھیک حق اور میرٹ کے ساتھ گورنر بنا کر بھیجا ہے میں نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ یہ آپ کی جلد خون اور مال کو نقصان پہنچائے بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ آپ کو اپنے دین اور سنت کی تعلیم دیں سو جس شخص کے ساتھ اس سے ہٹ کر معاملہ کیا گیا ہو وہ میرے سامنے اس معاملے کو اٹھائے جس شخص کو ان گورنروں میں سے کسی سے کوئی شکایت ہو وہ کھڑا ہو تاکہ میں اس کی شکایت رفع کروں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے خلاف بھی شکایتیں سنا کرتے تھے میں اپنا معاملہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو کوئی ضرورت درپیش ہو یا اس پر ظلم ہوا ہو یا میرے خلاف اسے کوئی شکایت ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ میں بھی آپ کے جیسا انسان ہوں یہ دیکھیں یہ خلیفہ کا خط ہے اور انہوں نے اس کو یہ نہیں کہ کوئی گورنر کو ہی دیا بلکہ ہر ہر آدمی تک یہ پہنچایا کہ جو ریسپانسیبل ہر شہر میں ہر ایریے میں گئے وہاں دیہاتی بھی تھے ان سب نے سنا کہ جناب جس کو کوئی ایشو ہے تو سیدھا خلیفہ پہ آ جاؤ تو یہ تھی خلافت جیسے کہتے ہیں تو یہ تھی کہ میرٹ اور میرٹ کے ساتھ ہی گورنر دیتے رہے جو زیادہ تر بہت ہی نیک لوگ تھے عوامی خدمت کی ذمہ داریاں تھیں کہ گورنر اپنے دروازے میں کوئی دربان مقرر نہیں کریں گے بلکہ جو شخص جب چاہے ان کے پاس پہنچ کر اپنی درخواست پیش کر سکے تاکہ وہ فوراً ایکشن لے گورنر یعنی گورنر پہ ایک واقعہ وہ ہوا تھا کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کیا تھا کہ آپ مسجد جو بھی مسجد تھی اس ایریے میں تو اس کے ساتھ ان کا گھر تھا تو 
وہیں کے کمرے میں وہ بیٹھے ہوتے تھے کہ جو بھی آئے ڈیسیجن کوئی کسی کا ایشو ہے تو حل کریں تو بیچ میں انہوں نے ایک یہ کیا تھا کہ ایک ریسپشن بنائی تھی تاکہ جو آدمی ان سے ملے اور وہ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے فوراً بڑا سخت یہ آپ دیکھیں گے اس کا خط جو ہے اور پھر فوراً آرڈر دیا کہ یہ انہوں نے جو یہ ریسپشن جو ہے اس کو فوراً توڑ دیں آگ لگا دیں اسے اور کیا انہوں نے لوگوں کی ضروریات سے ذرا سی بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور اگر کسی نے کیا گورنر نے تو میں پکڑوں گا پھر اسے نفیس لباس استعمال نہیں کریں گے میدا اور نفیس آٹا استعمال نہیں کریں گے انہیں اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیوں کیا کہ ایک اتنی کہ بہت لگزری والی لائف گورنر استعمال نہ کریں بلکہ لوگوں کی خدمت کریں بس اس لیے تو جناب یہ معاملہ تھا ان کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عثمان ندی اللہ تعالیٰ نے گورنر سے کیا پالیسی قائم کی تھی اس کو بھی دیکھ لیں اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عوام کے محافظ بنے صرف ٹیکس وصول کرنے والے نہ بنے جو اس حیثیت میں رہیں گے ان سے حیا دیانت داری اور وفاداری کا جذبہ اٹھ جائے گا آگاہ رہی ہے کہ سب سے بہترین کردار یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیے ان کی مالی حقوق ادا کیجئے اور ان سے وہ کام کیجئے جو ان کے ذمے ہو آپ کی دوسری ذمہ داری غیر مسلم کی ہے تو آپ ان کے حقوق ادا کیجئے اور ان سے واجبات وصول کیجئے اس کے بعد آپ کے ذمہ داریاں اپنے دشمن کے لیے بھی ہیں کہ ان سے کیے گئے معاہدے بھی پورے کریں امیجن کریں یہ معاملہ اچھا یہ ایک یاد آیا کہ جو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شکایتیں ہوتی تھیں تو اس میں ایک جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چھوٹا سا ایک ڈنڈا لے کے نا تو وہ لائن کر رہے تھے ایک تاکہ نماز میں بالکل صحیح لائن پہ کھڑے ہو یہ کر رہے تھے تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ جی رسول اللہ یہ دیکھے آپ نے جو ہے نا یہ میرے پیٹ پہ لگا دیا ہے تو یہ تو جی اب اس کا میں تو بدلہ لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بھی آپ کا حق ہے کریں آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے بٹائی کہ ٹھیک ہے کر لیں بھی لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہاں جا کے چوم لیا اس کو کہ اب دیکھیے کہ اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا اور گورنرز کو بھی اور خلیفہ کا بھی یہی معاملہ رہا ہے اب صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کے جحیم الفہری کہتے ہیں کہ اس معاملے کا میں گواہ کہ انہوں نے یہ دیکھا معاملہ کہ عثمان نے کہا کہ ہر اس شہر کے لوگ کھڑے ہو جائے جو اپنے گورنر کو نہ پسند کرتے ہیں میں اسے معذول کر دوں گا اور اس شخص کو گورنر مقرر کروں گا جسے وہ پسند کریں گے اب ہوا یہ کہ اہل بسرا نے کہا کہ جی ہم عبداللہ بن عامر سے خوش ہیں تو انہوں نے انہیں مقرر کیا رکھا پھر کوفا والوں نے کہا کہ سعید بن آس کو ہٹا کے ابو موسا شری کو مقرر کر دیں انہوں نے ان کو بھی چینج کر دیا ٹھیک ہے جی اہل شام نے کہا کہ ہم معاویہ سے خوش ہیں اپنے انہیں برقرار رکھا اہل مصر نے کہا کہ جی ابن ابی سرا کو ہٹا کے آپ امر بن آس کو مقرر کر دیں تو عثمان ندی اللہ نے یہی کیا اب دیکھیں کہ ڈیسیجن کے لیے اس طرح سے ڈیسیجن میکنگ بھی ہوتی رہی کہ اب اگر گورنر سے لوگ خوش نہیں ہے عوام خوش نہیں ہے تو وہ آ کے یہ کرتے تھے اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کو چینج کرتے بھی رہے تو دیکھیں یہ معاملہ رہا اب یہی جو احتساب اور گورنر کا معاملہ ہے گورننس کا معاملہ ہے تو اس کے لیے خلیفہ کی عدالت ہوتی تھی خلیفہ کے جانب سے گورنر کی تفتیش ہوتی تھی یعنی ہر خلیفہ یہ کرتے ہوتے تھے کہ کچھ اپنے ریسپانسبل لوگوں کو آڈٹ کے لیے بھیجتے تھے مختلف ایریاز میں کہ یہ دیکھیں کہ یہ گورنر ان کے جتنے اور ساتھی ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو پہلے تو آرام سے بتا دینا ہے کہ بھی یہ اس کو یہ ٹھیک کر لیں کر لیا ٹھیک ہے ادروائز ان کو نکال دینا سرکاری عہدے کے دوران اموال میں اضافہ کو بیت المال میں داخل کرنا 
इन्हें यह भी था कि अगर एक आदमी गवर्नर या कमांडर है और ये इनकी कोई पूरा अमवाल को इनका जितना इनके पास एसेट्स है उनकी बैलेंस शीट को देखते थे चेक करते थे और जिसमें इजाफा हुआ तो इसको कहते थे आप भाई इसको बैतुल माल में बैतुल माल क्या था कि ये पूरी ट्रेजरी जो हकूमत की थी तो इसमें अब करें ताकि इससे लोगों की खिदमत हो इसके लिए खालिद बिन वलीद अबू हुरैरा सात बिन नबी वकास खुदामा बिन मजरून हारिस बिन वहाब रदी इन सब को जितनी इनकी आमदनी बढ़ गई यानी होता क्या था कि इनकी सैलरी अच्छी होती थी तो उससे बहुत कुछ बचत भी हो जाती थी तो उनको आके नहीं जी इसको आप वापस करें और खुद खलीफा अपनी भी सब करते थे उस्मान रदी तो उसकी सैलरी भी नहीं लेते थे तो ये हालत थी अब एक बड़ा दिलचस्प केस है अब्दुल्ला बिन उमर और उबैदुल्ला बिन उमर रदी नुमा का ये एहतसाब हुआ ये दोनों उमर रदी के बेटे दोनों दोनों इराक गए थे तो अब वहां के जो गवर्नर थे एक बहुत बड़ा कोई फंड था तो इन्होंने कहा कि जी आप ये प्लीज ले जाके आप ट्रेजरी में हकूमत के ट्रेजरी में अब जमा करा दें ठीक है जी चलो जब वो रास्ते में उन्होंने ये किया कि ये जितना कैश था बड़ी रकम थी उसमें उन्होंने कई चीजें खरीदी और रास्ते में जिस जिस इलाके में गांव में शहर में आते बेचते चले गए करते करते भी मदीना पहुंचे और ये पूरी जो रकम जितनी थी एग्जैक्ट इसको बैतुल माल में जमा करा दिया उमर अदी तो उनको जब ये पता चला कि भी इन्होंने कहा कुछ और थी अभी ये तुम्हारे पे कैसे हम बताया अब्बा जी हमारा तो ये था कि हमने बीच में चीजें खरीदी है और बेची है तो उसका ये प्रॉफिट है जो हमारा हमारे पास तो उन्होंने फिर गवर्नर से पूछा अभी तुमने कितनी रकम भेजी थी पूरे खत के जरिए ही मामला चलता था तो उन्होंने बताया कि इतनी रकम है देखा तो एग्जैक्ट दोनों बेटों ने एग्जैक्ट रकम कर दी है तो ये भी पूछा गवर्नर से कि ये बताओ कि तुमने ये कैश कुछ और लोगों को दिया था ताकि ये होता उनका कि नहीं जी ये इन दोनों को मैंने दिया था कभी इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो खलीफा के बेटे हैं तो इनको मिला तो दूसरों को भी दिया होता चलो कुछ वो बीच में प्रॉफिट कमा लेते बीच में रिस्क लिया इन्होंने ठीक है तो मिल जाता तो दर्ट्स ओके लेकिन सिर्फ खलीफा के दोनों बेटों को अगर ये मिल रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उमर अदी तो उन्होंने फिर इसको कहा कि बेटो जो प्रॉफिट तुम्हारा है इसको बैतुल माल में जमा करो ताकि इससे लोगों की खिदमत हो ये मकसद था ट्रेजरी ये थी फिर और एक बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है अमर बिन आसर के बेटे की कि उस बेटे ने ये किया कि घोड़े पे इजिप्ट में जहर गवर्नर थे अमर बिन आसर तो उनके बेटे ने एक बार घोड़े पे करते हुए अब हुआ यह कि दूसरे ने कहीं मुकाबला कर लिया घोड़े में वो अगला जीत गया तो इसने उसको सोटी से एक डंडे से थोड़ा सा मार लिया और यार ये तुम मेरे से जीत गए तो अब वो बंदा जिसने ही किया तो वो खुद हज पे आ गए और उम्र अदी तो उनके कहा कि जी देखें जी मेरे साथ ये हुआ मामला तो उमर अदी तो उन्होंने इनको फिर पकड़ लिया अमर बिन आसर अदी तो भी हज पे आए थे उनके बेटे भी आए थे दोनों को पकड़ा कि अल्लाह ने जिन लोगों को आजाद पैदा किया इन्हें आपने गुलाम कब से बना लिया क्या वो आपसे जीत नहीं सकते इसमें क्या मामला और फिर आपने ये किया कि जो बेटा था जिसने एक डंडे से थोड़ा सा मारा था अगले को तो इन्होंने डबल इसको कहा कि लगाओ भी तुम अपना बदला जो पूरा ले लो अगले ने भी कर लिया उसके बाद अब वो था तो अब कहा कि अब इसके साथ साथ एक डंडा अमर बिन आस को भी लगाओ तो हमारा दिल का भी मैंने तो नहीं कुछ किया कहता नहीं असल में तुम्हारे बेटे ने जरा इसलिए ही हरकत की थी कि तुम गवर्नर हो और तुमने मैनेज नहीं किया ना तो इसलिए तुम्हें भी होना चाहिए लेकिन अब वो जो इजिप्शियन जो था तो उसने माजर कहते नहीं जी मैं नहीं करना चाहता वो तो हमेशा खिदमत ही करते आए तो हम क्यों करें तो देखिए ये हाल था सात दिन वकास रदी की ये रिसेप्शन की तबाही करवाई उमर रदी उन्होंने और इसके लिए मोहम्मद बिन मसलमा रदी 
उनको रिस्पॉन्सिबल किया कि आप जाए ये रिसेप्शन इन्होंने बनाई है इसको करें इसलिए कि एक बीच में कोई ऐसा कोई सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए कि जिससे लोग उससे बात करें वो फिर सात दिन वकास से करें बल्कि डायरेक्ट सात दिन वकास रदीलानों से बात हो तो ये हालत है अच्छा एक ये भी उमर अदी तो ने ये की थी कि एक तोहफे की पाबंदी बल्कि रसुल्लाम नहीं कर देती कि एक आदमी जो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल है गवर्नर है या कोई वजीर है या कोई और किसी लेवल के आदमी पे है तो इसको कोई तोहफा नहीं मिलेगा अगर कोई तोहफा दे भी तो नहीं लेना तो इसकी वजह क्या थी अब वजह उसकी ये थी कि जनाब आपके लोग जाहिर है कि लोग चाहते थे ना कि गवर्नमेंट से कुछ ये फायदा उठा लें या कुछ कर लें तो लोगों को तोहफे के तौर पर देते थे तो नहीं जी ये तो अगर तुम्हें घर में बैठे को ऐसी मिल रही है तोहफा तो ले लो लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के तौर पर ये कर रहे हो तो फिर ये दुरुस्त नहीं है इसलिए कि भी इसमें तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये ना करें इसको भी रोक दिया फिर आप ये एग्जाम्पल बड़ी प्यारी है कि खलीफा उस्मान रदी तुम का एहतसाब हुआ कि खुद खलीफा पे उमर रदी तुम पे भी कई बार हुआ इख्तलाफ हुआ और उस्मान रदी तुम पे तो ये हुआ कि बहुत सारे खतूत लिखे गए उन पे एतराजात के तो उन्होंने क्या किया कि मस्जिद नबी में वो खड़े हो गए और पूरे जो जो सवाल लिखे थे सब बताए और उसका पूरी बताई और कहा कि अभी आप देख लो कि जब मुझे हुकूमत मिली है उस वक्त मैंने आप उस जमाने तक जो बिजनेस किया मैंने उसको तुम पूरे तुम्हें याद है मदीना को कि सब लोगों को बताया और भाई अभी भी रीचेक कर लो अगर उससे ज्यादा कुछ आया तो तुम सब वापस मैं बैतुल माल में करता हूं तो लोग रोने लगे ये सुन के कि खलीफा जो है वो ऐसी ऐसे एथिक्स इनके तो ये देखिए कि ये गवर्नेंस ऐसी थी अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है और भी थी फिर आप ये देखिए कि ये अब ये आएगा कि सरकारी महकमे क्या थे और उनमें कैसे मैनेज चलता था मरकजी मजलिस से शूरा जिसको पार्लियामेंट तो ये अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर अबू बैदा अब्दुलरमान बिन ऑफ मुआज बिन जबल उबई बिन काब जैद बिन साबित सारे गवर्नर भी फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास भी जब जवान हुए उनको भी हुआ हसन और हुसैन रदी तो इन सब को ये था कि वो इस पार्लियामेंट में है और हर आदमी को इजाजत थी कि वो जब चाहे अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी तो, तो पहले बच्चे थे लेकिन उमर रदी तो के जमाने में वो नौजवान थे तो वो उस टाइम भी पार्लियामेंट में बैठे होते थे हसन और हुसैन रदी नुमा ये काफी उस्मान रदी तो के जमाने में जवान हुए थे तो वो भी आते थे पार्लियामेंट में पूरा मामला वो करते थे जो भी मशवरा है वो करते थे कि नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे करें खराज का एक मामला था एक ये पूरा डिपार्टमेंट था जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है तो ये पूरी जक़ात और फिर बहुत सारी जो कुछ एग्रीकल्चर हो रही है तो इस सब को इकट्ठा लाना अब ये हर गवर्नर के वहां पे भी थी है और फिर उसके साथ साथ फिर मदीना मुनवरा में भी ये था वो करते थे और फिर बैतुल माल था जो ट्रेजरी थी इसको मैनेज अक्सर करते रहे अब्दुल्ला बिन अरकम रदी उनसे पहले अबू बैदा रदी थे लेकिन फिर वो ट्रांसफर होके चले गए सीरिया में और वहां पे जिहाद कर रहे थे और फिर गवर्नर भी बने वहां पे तो लेकिन उस दौरान फिर अब्दुल्ला बिन अरकम रदी रिस्पॉन्सिबल बने ये मक्का के तहसील अफका और अदलिया का एक पूरा डिपार्टमेंट था यानी इफ्ता क्या था कि अगर किसी को एक चीज क्लियर नहीं हो रही कानून के मामले में पूछने के लिए तो वो एक था और अदलिया थी कि अदालत जो ये करे मामला और फिर एक महकमा कानून ये था इसमें ज्यादातर उमर और अली रदी रनुमा ये चलाते रहे यानी जब अबू बकर रदी रन की खिलाफत थी तो उमर रदी रन इसके थे फिर उमर रदी रन जब खलीफा बने तो उन्होंने अली रदी रन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पब्लिक वर्क्स का एक पूरा डिपार्टमेंट था जो कि मशहूर जो साहबा कराम ने ये काम किया अभी मूसा शरी मक्कल बिन यसार साद बिन अभी बकास रदी इन्होंने ये किया है मामला 
عراق میں زیادہ کیا کہ یہ تینوں مختلف ٹائم میں گورنرز رہے ہیں انہوں نے یہ کیا تعلیم و احتساب ہر ایک کی ایجوکیشن یہ بھی گورنر کی رسپانسبلٹی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی عالم بن جائے تو وہ آ کے ہر ہر شہر میں جا کے پڑھاتے تھے اس کو میں پوری ڈیٹیل سے پہلے ڈسکس کر چکا تھا کچھ لیکچرز پہلے ڈاک کا نظام یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا جس کو دیوان دیوان الخاتم یعنی مہرے لگانا یہ انہوں نے کیا ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خط خلیفہ نے لکھ دیا لکھ کے ٹھیک ہے جی وہ اپنے کچھ رسپانسبل لوگوں کو بھیجا بھیج کے دوسرے گورنر کو بھیج دیا لیکن پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ کئی لوگوں نے جالی خط بھی بنانے شروع کیا تو اس کو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک باقاعدہ اس کو ایک مہرے لگانا سٹیمپ کرنا تھا کہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی یہ واقعی یہ گورنر نے یہ لکھا یا یہ خلیفہ نے لکھا اور یہ ڈاک کا نظام بھی انہوں نے ایسا شاندار بنا دیا تھا کہ پہلے تو یہ تھا کہ ایک خط ہے وہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ عراق سے لے کے مدینہ تک پہنچنے میں ایک مہینہ لگ جائے یہ تھا لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ ایک نیا ایک نئے طرح کا انٹرنیٹ انہوں نے ایجاد کیا انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہر کچھ ٹائم میں مثلا فرض کر لیں دس دس کلو میٹر میں ایک رسپانسیبل کچھ لوگ بیٹھے ہوتے تھے کوچی میں اور وہ ہر چوکی میں وہ ایسے ہوتے تھے تب جو خط بھی ہے وہ لکھا ہے جس نے بھی کہ خلیفہ یہ معاملہ ہے تب وہ خط جو ہے وہ کر لیا کر کے اب وہ ایک جو رسپانسیبل ڈاک کا ہے تو وہاں کا آدمی جو ہے وہ گھوڑے پہ لے کے جائے گا اور وہ دس کلو میٹر جا کے جو چوکی ہوگی تو وہاں پہ وہ دے گا اور فوراً وہاں پہ پہلے ہی وہ گھنٹی بچتی ہوگی تو اگلے بھی تیار ہوں گے فوراً ان کو ملا وہ لے کے آگے چلے وہ آ گیا ہے تیسرے میں ایسے تو چلتے چلتے آپ امیجن کریں کہ یہ حالت ہو گیا تھا کہ افغانستان سے لے کے سیریا تک ایک خط ایک ہفتے میں آ جاتا تھا جو پہلے یہ کئی مہینے لگتے تھے تب ایک ہفتے حف... میں انہوں نے اتنا اس کو بہت مینج کر لیا تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایجاد ہے پولیس کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور اس کے لیے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ نما یہ انصار کے سردار سعد بن عبادہ تھے ان کے بیٹے کو پولیس کا ہیڈ بنایا اور وہ تاکہ جہاں پہ بھی کوئی شہر کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ مینج کرے ملٹری کے لیے چھاونیاں بنائی اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کوفہ بسرا اور فستاد فستاد وہ ہے کہ جو آج کل قاہرہ ہے ایجپٹ میں یہ کیا تھا پھر موسل دمشق ہمس اردن فلسطین ان سب مختلف علاقوں میں آہستہ آہستہ یہ بنتے گئے کہ کچھ تو عمر رضی اللہ نے کیا کچھ پھر عثمان نے پھر علی معاویہ رضی اللہ عنہ مارک نے ایسے ایسے بناتے گئے اور پھر ایک یہ ہو گیا کہ گھوڑے اور اونٹ اس کا ایک باقاعدہ انہوں نے ایریاز ہر کینٹ کے اندر گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے اور تاکہ ملٹری ان کو کرے اور پھر دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ یہ صرف عرب ہی فوجی نہیں رہے بلکہ ایرانی رومی اور پھر ایون انڈین جو عربی میں اس کے لیے جاٹ یہ لفظ تھا تو جاٹ تو انڈیا میں اور پنجابی میں آپ کہہ لیں جاٹ تو یہ اصل میں ان کی جاب پہلے ہی ہوتی تھی پرشین امپائر میں تو ان لوگوں کو پوری اجازت یہ کر لیا کہ ان کو بھی جو جو بھی ایمان لاتے تو ان کو ملٹری میں ہائر کرتے رہے اس طرح یہودی جو ہے ان کے بھی سپاہی ہوتے تھے کہ جو بھی ان کے لیے کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی لیکن اگر کوئی جاب کے طور پہ آنا جائے تو آئے کر لیتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایجاد یہ کی تھی نیوی کیونکہ ان کا ہر وقت معاملہ چلتا تھا رومن امپائر سے تو ان کو بہت کچھ فتح تو کر چکے تھے یہ لیکن ابھی بھی یہ ترکی اور پھر 
ग्रीस और फिर इटली ये पूरी उनकी थी और फिर इनका अभी तक अफ्रीका में भी इनके काफी मामला थे तो इनकी नेवी अच्छी थी तो माविया रदी तो ने यही उसमें मशवरा दिया उमर अदी ने भी हम ये नेवी बना आपने जब वो पूरी डिटेल पूछी ना तो पता चला कि काफी वहां पे समुद्री सैलाब जो है वो आते रहते हैं कुछ मामला होता है उन्होंने कहा कि नहीं भी ये नहीं करो फिर उस्मान रदी तो की जब हकूमत उनकी बनी तो माविया रदी तो उनको कहा तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या रिस्क है फिर आपने ये इजाजत दे दी कि करो लेकिन नेवी में वही शख्स आ सकता है कि जो खुद अपने दिल से आना चाहे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते ये किया था उन्होंने लेकिन नेवी इतनी अच्छी बन गई कि उससे तो फिर ये हुआ कि पूरा कई जजीरे जो हैं वो सारे माविया रदी तो ने फतेह कर लिए थे कि यहां तक कि आप इमेजिन कर लें कि आज का जो सीरिया और लेबनान है यहां से लेके और अक्सर जजीरे इटली तक ये सारे फतेह हो गए थे अब दफ्तरी निजाम कैसे चलता था पहले तो गैर मुस्लिम ये वही जो एम्प्लॉज थे रोमन एम्पायर या पर्शियन एम्पायर के तो वही ये करते थे वही लिखते थे तो उन्हीं को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि ये कैपिंग कीपिंग और अकाउंटिंग ऑडिटिंग खतूत की तरसील ये सब वो करते थे और इनमें से फिर इन्होंने किया कि कुछ इनके एम्प्लॉज जिनको अरबी आती थी उनको ज्यादा बेहतर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जो नहीं आई तो इनको कहा कि भी आप ये करें कि अरबी में आप सीख लें तो कुछ ने सीख लिया और उनको अच्छी जॉब्स मिल गई ये चलता रहा सिलसिला करेंसी का निजाम और फिर सिर्फ अरबी डॉक्यूमेंट का सिलसिला ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने किया था कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये किया कि भी अब ये अभी तक करेंसी जो चल रही है जो भी सोने चांदी के सिक्के ये वही है कि जो रोमन एम्पायर के थे या पर्शियन एम्पायर के थे वही चल रहे हैं वहां नहीं भी अब हमें भी स्टैंडर्ड करना चाहिए ताकि उन्होंने फिर दोबारा नए सिरे से ये करेंसी दोबारा ईजाद की फिर उन्होंने ये किया कि अभी तक ये पूरा फारसी और सरियानी जुबान में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट बन रहे थे गवर्नमेंट के उनको कहा कि नहीं भी अब इसको सिर्फ अरबी में करें ठीक है वो शुरू में वो करते आए ठीक है मैं ट्रांसलेट भी करते रहे लेकिन अब ओरिजिनली अरबी में करे तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान का ये इजाद है तो देखिए कि सब की स्टडी हम कर चुके हैं स्पेशली पॉलिटिकल मामला की और अब अगले लेक्चर में हम इनशाला इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैटर्स कैसे हुए और कैसे मामला चले इसको अगले लेक्चर में हम इनशाला कवर करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम मुआशरत कैसी रही है और फिर कल्चर का असर है तो ये होगा इनशाला तो अभी आपके जहन में जो सवाल है बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिए जजाकल्लु खैर वाहन जजा